Ja, wir wollen mit unseren Enkelkindern in Urlaub fahren. Und äh, darüber möchten wir ein Video erstellen. Und da begrüße ich euch recht herzlich hier zu diesem Video. Und jetzt stellen sich mal unsere Enkelkinder vor. Ich bin der Tom, neun Jahre alt und wir fahren heute zum Schiedersee. Ich bin Jan und, und komme bald in die Schule. Ja, und wie alt bist du? Fünf. Fünf Jahre, also neun und fünf Jahre. Und jetzt geht's los. Ja, das ist Verabschiedung von den Eltern. Die Garage ist gut gepackt mit allem, was wir und die Kinder für eine Woche gebrauchen. Die Kinder sitzen jeweils auf einer Sitzschale und sind angeschnallt. So starten wir am späten Vormittag. Die Strecke bis zum Schiedersee sind etwa 260 Kilometer. Am Schiedersee gibt es einen großen Stellplatz mit 250 Plätzen. Der wurde uns von Freunden empfohlen, die auch mit ihren Enkelkindern dort waren. Wir reisen auf einem Sonntag an und so war auch schon viel Betrieb auf der Zufahrt zum Stellplatz. Dieser große Stellplatz hat verschiedene Bereiche. Es gibt Bereiche, dort dürfen auch Wohnwagen und auch Zelte stehen. Und diesen Bereich haben wir uns ausgesucht, ganz einfach deshalb, weil wir neben unserem Mobil auch ein Zelt aufbauen möchten für unsere Enkelkinder. Wir suchen uns in diesem Fall schon mal Plätze aus oder einen Platz aus, wo schon Wohnmobile mit Kindern oder Wohnwagen mit Kindern stehen, sodass unsere Enkelkinder gleich Freunde finden können. Der Stellplatz ist fast so gestaltet wie ein Campingplatz, es gibt allerdings keine Parzellierung. Man ist hier sehr großzügig, jeder darf sich so hinstellen, wie er möchte und darf auch ein kleines Zelt noch daneben stellen. Ja, dann wollen wir anfangen, das Zelt aufbauen. Wa? Alles ausräumen aus der Garage und dann geht das los. Da ist ja die Kisten, da müssen wir das alles rausnehmen. Ach so. Und da soll das Zelt hin hier, an die Stelle. Mhm. Wir bauen gerade das Zelt auf. Wir sind jetzt gut angekommen und ja, wir haben das Zelt am Aufbau und dann machen wir eine Pause und bauen dann den Rest auf. Ja, das ist ja das vierte Jahr, wo wir jetzt mit den Enkelkindern gemeinsam einen Campingurlaub machen. Und somit sind sie auch schon gewöhnt daran, ein Zelt mit aufzubauen und machen das auch. Da wir im Wohnmobil nur zwei Schlafplätze haben, übernachten die Kinder im Normalfall immer im Zelt. Sollten die Wetterbedingungen extrem werden, dürfen die Enkelkinder natürlich auch im Mobil schlafen. Dann werden Notschlafplätze hergestellt. Nach etwa einer Stunde hatten wir alles aufgebaut und ausgeladen. Es wurde Kaffee getrunken und anschließend wurde die nähere Umgebung erkundet. Nicht weit von dem Platz aus, wo wir stehen, sehen wir ein kleines Sanitärgebäude. Für dieses Sanitärgebäude haben wir bei der Anmeldung einen Code bekommen, sodass wir das Gebäude da auch betreten können. Es gibt Toiletten, Waschgelegenheiten und auch Duschen. Die Duschen, die müssen gemünzt werden. Für 5 Minuten zahlt man 50 Cent. Da es einen Stellplatz handelt, ist das Sanitärgebäude entsprechend auch nur klein. Unser Weg führt uns weiter Richtung See. Dort unten am See finden wir ein Restaurant und genau gegenüber ist das Service Center. Dort haben wir uns angemeldet. Platz wird berechnet mit einer Pauschale von 12,50 Euro inklusive Strom und Personen. Entsorgung ist kostenlos. Frischwasser, wenn man zapfen möchte, kosten 20 Liter 20 Cent. Wer möchte, kann sich am Service Center für den nächsten Tag Brötchen bestellen. Der Schiedersee ist etwa 3 Kilometer lang und 350 Meter breit. Einmal ein Rundgang äh, etwa 8 Kilometer. Der See wurde in den 70er Jahren als was Hochwasserschutz äh, angelegt und in den 80er Jahren als Naherholungsgebiet ausgebaut. Es gibt auch einen Badestrand. Das Baden war allerdings während unseres Aufenthalts nicht erlaubt oder verboten, aufgrund von Algen. Wer eine Rundfahrt machen möchte mit dem Fahrgastschiff, auch das ist möglich, allerdings nur an den Wochenenden, und zwar am Samstag und am Sonntag. 
und für Gruppen äh, nur nach Vereinbarung. Den Tag kann man ausklingen lassen auf der Terrasse des Restaurants mit einem schönen Blick auf den See. Es gibt verschiedene Platzbereiche, so hier zum Beispiel die Seeterrassen. Von diesen Plätzen aus hat man einen Blick auf den See. Auch das kann ich jetzt vielleicht gleich sagen. Hunde sind hier erlaubt und man hat hier viele Möglichkeiten mit dem Hund Gassi zu gehen. Zwei Entsorgungsmöglichkeiten gibt es hier auf dem Platzgelände. Eine liegt im Terrassenbereich. Hier gibt es einen Bodeneinlass und einmal die Möglichkeit Wasser zu zapfen für 20 Cent 20 Liter. Unsere Enkelkinder hatten schnell mit den Nachbarskindern Freundschaft geschlossen und so wurde am Abend noch schnell mal ein Kartenspiel gemacht. Heute ist Tag 3. Wir, wir sind schon ganz fertig mit dem Zelt und haben, haben uns schon einen Platz ausgesucht. Oma? Ja, ist alles richtig. Ja, weiter, Oma, du musst wachen. Ah, ich bin jetzt dran. Mhm. Ja, und uns gefällt es eigentlich ganz gut. Mit dem Wetter hatten wir auch noch Glück. Es hat zwar schon geregnet, aber die Sonne kommt ja immer wieder und alles ist wieder schön. Mussten wir einmal umbauen vom Regen her. Jetzt steht der Eingang im Trockenen und wir können besser rauskommen, ohne dass wir klitschen nass werden. Ja, und das war's eigentlich auch. Direkt neben dem Stellplatz gibt es auch eine Art Skaterbahn. Dort fahren die Kinder auch schon mal gerne mit dem Fahrrad. Das macht viel Spaß und äh, sie toben sich da ordentlich aus. Gleich dahinter gibt es den kleinen Vergnügungspark Fantastico. Der kostet allerdings Eintritt. Als Angebot gibt es hier ein Familienticket für den Park. Es beinhaltet fünf Personen und kostet 20 Euro. Es gibt einiges an gut ausgeschilderten Rad- und Wanderwegen rund um den Schiedersee. Der Ort Schieder ist ja nur 1,5 Kilometer vom Stellplatz entfernt. Wenn man einen kleinen Umweg macht und durch einen Park fährt, kommt man automatisch noch an einem kleinen Schloss vorbei. Das kann man sich dann auch noch gut ansehen. Im Ort Schieder gibt es verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und natürlich auch Restaurants und Cafés. Gehen wir nochmal zurück zum Stellplatz. Direkt neben dem Stellplatz gibt es einen Ponyhof. Hier haben alle die Pferdeliebhaber die Möglichkeit einen Ausritt zu machen oder auch in der Halle zu reiten. Es gibt verschiedene Veranstaltungen am Schiedersee. Dazu gehört unter anderem Schiedersee in Flammen, findet im Juli statt. Das gesamte Gelände des Stellplatz am Schiedersee teilt sich in vier Bereiche auf. Es gibt den Seeterrassenplatz mit Blick auf den See. Des Weiteren gibt es ein, den Hauptplatz mit Rasengittersteinen. Und dann geht es weiter mit einem Wiesenplatz. Da kann man auch frei stehen, nicht parzelliert. Und als viertes der Schotterplatz. Der ist geeignet für Clubtreffen oder auch für größere Gruppen. Ja, für uns brechen hier die letzten Stunden an. Wir beenden unseren Urlaub mit den Enkelkindern, müssen noch abbauen und wollten jetzt hier mal den Abspann hier am Tisch mit den Enkelkindern zusammen machen. Und dann möchte ich noch den Tom noch mal eben kurz fragen. Tom, wie war es denn hier so? Ich fände das eigentlich ziemlich gut und ähm, man kann hier schön mit einem Fahrrad rumfahren und ähm, auch mit dem Roller, mit so einem Rolle zum Schieben, nicht mit Motor und äh, ja, mit Motor auch und ähm, 
Ja, hier in der Nähe ist eine Skaterbahn, da kann man mit dem Fahrrad oder Skateboard, wer es auch immer, ein bisschen oder rumfahren. Oder Holland. Ähm, ja, ich empfehle das sehr für Kinder mit Erwachsenen oder andersrum. <lacht> Und ja. Ja, danke schön, Tom. Ja, Jan wollte auch noch was sagen. Nee, Jan will heute nichts sagen. Ja, das Wetter war durchwachsen. Wir hatten also Tage mit Sonnenschein, so wie jetzt. Wir hatten auch Tage oder einen Tag speziell, wo es richtig geregnet hat. Aber das ist eben nun dabei. Das überlebt man auch und das geht auch. Ja, Tom, du wolltest jetzt noch was sagen? Ähm, einen Daumen hoch würden wir uns sehr freuen und abonnieren. Nicht vergessen, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ja, danke schön, Tom. Ich danke wie immer fürs Zuschauen und sage bye bye, bis zum nächsten Mal. Ich habe auch noch Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.